Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone de jeu de société. Aujourd'hui, on y va avec une session de jeu en solo de Great Western Trail Second Edition. Donc, euh, la version, bien sûr, française que Martin s'est procuré dans un magasin en France parce qu'il n'est pas, euh, pas encore disponible ici au Canada, malheureusement. Euh, donc, euh, Great Western Trail, deuxième édition. Je n'ai jamais joué à la première édition avec les, les petits autochtones à l'intérieur. Donc maintenant, c'est rendu des hors la loi et il y a d'autres éléments euh, qui ont changé, notamment, euh, le, 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 on pourrait dire, le design graphique là, euh, du jeu en tant que tel. Mais il y a un solo à l'intérieur de cette édition-ci et c'est celui que je vais vous présenter dès maintenant dans la zone jeu de société. Procéder à la mise en place de Great Western Trail, seconde édition de Alexander Fister, euh, donc euh, avec le Thomas Sam. Alors, essentiellement, plusieurs éléments qu'il va falloir faire. Donc, la première chose, c'est de placer le plateau au centre de la table le plus possible. Là, c'est sûr que pour l'occasion, j'ai euh, et j'ai mis des éléments un petit peu à la portée euh, d'une différente manière sur ma table, mais bon. Essentiellement, on a euh, le, 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 le plateau de jeu qui va être au centre de la table. Ensuite, on va mélanger des neuf tuiles de chef de la gare. Donc ici, j'en ai cinq. Je vais en prendre cinq et je vais les placer au hasard. Et sur chacune de ces tuiles-là, vous allez retrouver la partie instantanée qui est en haut. Donc, lorsqu'on va la prendre, et en bas, euh, une, euh, des conditions de fin de partie euh, qui vont nous donner soit des euh, ben, qui vont nous donner des points de victoire. Des points de victoire qui sont représentés par une espèce de bouclier orange avec un chiffre dedans. Ensuite, trois. La troisième chose, on doit placer sept tuiles bâtiments neutres sur les sept cases neutres du plateau de jeu. Donc, il nous conseille pour les premières parties de mettre, de, de mettre le les tuiles neutres euh, correspondantes, là, euh, co correspondantes là, ou à la lettre qui est écrite dessus. Donc, si on regarde dessus, là, on va le retrouver tout juste ici. Alors, on a le B. Alors, je le place sur le B. Mais euh, dans, des, dans les parties subséquentes, là, je peux les mélanger puis les placer au hasard euh, sur ces endroits-là. Ensuite, je dois faire euh, placer le marqueur de marché de l'emploi. Ici, c'est le marché de l'emploi. Alors, Lorsqu'on fait la mise en place d'une euh, partie solo, c'est comme une partie à deux joueurs. Donc, on ne dépasse pas la partie colonne ici de deux joueurs. Alors, c'est signifié par les petits bonhommes ici avec un petit 2 dedans. Et euh, je mets le marqueur ici du marché de l'emploi tout juste ici. Et ça, ce, ce, ce marqueur-là va descendre progressivement au, au fur et à mesure de la partie. Lorsqu'il sort, là, c'est là que débute la fin de partie. Ensuite, je dois retourner face cachée L'ensemble des tuiles, alors des petites tuiles là, euh, comme celle-ci, alors numéroté 1, 2 et 3. Donc, je dois les placer dans les, euh, dans les euh, sacs correspondants. Je dois en sortir une au hasard et la placer euh, sur le plateau du joueur solo de Sam. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard, euh, comment que ça se fait, euh, cet élément-là. Et essentiellement, euh, on met les, euh, les sacs, là, on peut les mettre tout juste à côté de Kansas City, mais là, pour la forme, moi, je vais les mettre hors champ ou à peu près hors champ, parce qu'il me manque un peu de place. Ensuite, je vais piocher euh, une, une, euh, une à une, les sept tuiles du sac 1. Donc, euh, je vais prendre sept tuiles de ce sac-ci, dans lesquelles on retrouve des hors-la-loi et des dangers. Et là, je dois les placer selon ce que c'est. Donc là, je les ai déjà fait. J'ai trois hors-la-loi ici. 
Euh, les hors la loi, la façon que je devais les, pla les placer, c'est du peu plus petit chiffre correspondant au plus haut. Même chose pour les dangers. Les dangers, il peut avoir trois endroits. Il peut avoir ici euh, les éboulements. Ici, c'est la sécheresse. Et ici, c'est les inondations. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai eu deux inondations, deux éboulements et trois hors la loi qui sont sortis lors de cette pige-là. Ensuite, je vais piocher une à une des tuiles du sac 2, alors qui contient que des tuiles ouvriers. Il est placé au fur et à mesure sur le marché de l'emploi de la façon suivante. Donc, je dois commencer par la partie la plus à gauche possible sur la première ligne. Donc là, j'ai sorti l'ingénieur. Ensuite, j'ai sorti euh, c'est un éleveur, je pense. Mon Dieu, comment ils appellent ceux-là? Là, là j'ai un petit blanc de mémoire. Des cowboys! Alors, les cowboys, et bien sûr, j'ai sorti ensuite un ouvrier. Euh, et lorsque j'arrive euh, tout juste au, au niveau du euh, jeton du marché de l'emploi, j'arrête là. Donc, nécessairement, une partie de joueurs ou encore en solo, on va avoir trois possibilités d'employés qu'on peut engagés avec leur coût à côté. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, je dois remplir les six cases prévisions qui sont juste là. Donc, deux du sac 1, deux du sac 2, deux du sac 3. Donc, je les place à cet endroit-là. Donc, ça, ça va être des tuiles qui vont être placées sur le plateau aux endroits correspondants par choix à chaque fois qu'on va arriver à Kansas City. Vous allez voir ça lorsque je vais expliquer les règles en général. Ensuite, on mélange les 36 cartes bétail donc du marché pour former une pioche face cachée. Et vu qu'on joue à deux joueurs ou encore en solo, j'en ai sorti 7 et je dois les classer par sorte et par chiffre. Donc c'est pour ça que là vous allez avoir les Coriente qui valent 3, les Long Horn qui, coûtent 3, euh, qui sont euh, des cartes 3, les shor le Short Horn qui lui est seul et les Air Ford là, qui... Euh, euh, mène, euh, mène on pris la, 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 la suite, la suite de cartes. Ensuite, je dois mélanger les 24 cartes objectifs pour me former une pioche cachée. Puis là, j'en révèle 4. Alors ça, ça va être les, euh, les cartes objectifs que je vais pouvoir, qu'on va pouvoir aller chercher. Ça, ça s'appelle l'offre d'objectifs. Ensuite, on, on doit constituer la banque en remplaçant les pièces, les jetons d'échange et les placé à portée. Donc, essentiellement, les jetons d'échange, je les ai mis ici. Les pièces, j'en ai mis ça dans un petit bac euh, euh, de, 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 de... Comment que ça s'appelle, ça? Peacekeeper, oui, c'est ça. Donc, euh, moi, j'aime bien ces petits, euh, ces petites affaires, ces petites affaires-là. Martin utilisait ça avant, maintenant, il utilise des Game Trays, mais moi, j'adore ça. C'est mou, c'est beau, c'est coloré. Enfin. Bon, bref. Donc, ensuite, chaque joueur choisit une couleur de joueur. Donc, moi, j'ai choisi bleu. On doit remplacer également la partie déplacement ici pour la section de deux joueurs. Et on doit ensuite placer euh, plusieurs, euh, plusieurs éléments sur notre plateau. Donc, premièrement, chacun des espaces où ce qu'on doit mettre un disque, un marqueur, on les met. Et il y a un marqueur qui est un petit cube. Ça, c'est pour les certificats. Donc, on va euh, voir à quoi que ça sert. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus essentiellement Ici, c'est le déplacement. Alors, euh, le jeu se situe en trois phases. Donc, c'est très bien démarqué ici. Déplacement, euh, les actions qu'on peut faire et ensuite, euh, euh, le nombre de cartes qu'on repige. Là, puis, euh, des fois, le, bon, le, 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 le nombre dans, le, dans notre main peut augmenter également. Et on a le nombre de travailleurs, d'employés. Donc là, j'ai un cowboy, un ouvrier et un ingénieur. En ce qui concerne, et euh, vu que je suis le premier joueur, je commence avec six pièces et une euh, euh, et un jeton, un jeton, un jeton, comment tu appelles ça, non? Euh, jeton d'échange. Donc, un jeton d'échange. On va voir à quoi que ça sert. Je suis allé chercher mais aussi mes tuiles de bâtiment. J'ai choisi d'utiliser le côté B, parce qu'on a le choix sur le côté A ou le côté B. Mais ça, on doit le choisir en début de partie. Puisque Sam, le Thomas, va utiliser la partie B également. Le plateau de Sam est quelque peu différent. Donc, rappelez-vous, au début, lors de la mise en place, j'ai choisi une tuile 2. Donc, je dois la placer. Et l'endroit où il y a le plus de travailleurs, c'est sa spécialité de là, la petite, euh, le petit curseur ici. Là. Euh, donc, l'étoile qui permet de savoir que c'est sa spécialité. 
Je dois ici aussi mélanger ces cartes d'action. Donc, je les mélange, je forme une pioche à cet endroit-là. Donc, c'est avec ces cartes d'action-là qu'on va déterminer qu'est-ce que ça me fait au final. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on continue. Bâtiment personnel, je l'ai déjà dit. Ensuite, chacun doit placer sa locomotive à Kansas City, tout juste là. Doit placer ses cowboys et là, pas ses cowboys, mais ses éleveurs. Et là, c'est ça qui est magnifique. C'est des mi-pôles de bois sur lequel on ajuste un petit chapeau de plastique. Alors, pour déterminer notre couleur. Donc, c'est magnifique. Puis, le chapeau de plastique n'est pas facile à mettre. Là, je viens de l'enlever, puis là, je commence à le regretter, d'ailleurs. Ah! Parce que je ne le plaçais pas correctement. Voilà. Alors, j'ai fait la même chose pour moi. Et donc, regardez les couleurs, les mi tout juste en dessous. Je vous... Je ne dirai pas à quoi ça fait référence, mais je pense que vous êtes capable de le déterminer par vous-même. Alors, ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait, marquant certificat. Donc ensuite, le joueur, euh, moi en tant que joueur de base ou joueur euh, euh, comme joueur, je dois aller chercher mes cartes euh, de bétail euh, qui sont euh, de base. Donc euh, je vais avoir une étoile avec ma couleur dedans, donc je vais aller toutes les chercher. Alors, je le mélange, ça forme ma pioche de départ. Et finalement, on désigne un premier joueur. Donc, le premier joueur dans la partie solo, c'est le premier joueur, c'est toujours, euh, c'est toujours le joueur, euh, le, le joueur humain. On va dire ça comme ça. Je dois me prendre les quatre cartes, tout simplement, que je dois avoir dans ma main. Six pièces, le jeton d'échange. Merci, bonsoir. On est prêt à y aller. Donc, la mise en place n'est pas plus compliqué que ça. C'est même plutôt simple, si vous voulez avoir mon avis. Il euh, y a peut-être un ou deux éléments que j'ai oublié dans la mise en place pour le solo Lonely Are the Brave. Euh, mais je pense que je vous ai tous dit... Ah oui, j'ai oublié une chose. Notre objectif de départ. Donc là, qu'est-ce qui est important, c'est que Chacun va avoir un objectif de départ. Moi, il est révélé. Donc ça, c'est mon objectif de départ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si en fin de partie, je réussis à avoir deux gares qui m'appartiennent, donc euh, que vous, j'ai un chef de gare qui m'appartient, mais en plus, j'ai un, un hors la loi dans, dans ma réserve, donc je vais gagner trois points de victoire en fin de partie. C'est ça que ça veut dire. En ce qui concerne Sam, la particularité, c'est que ses objectifs en fin de partie, il les réussit tous. Donc, je ne vais pas les regarder. J'en prends une qui va lui appartenir. Je mets ça à côté de son plateau. On ne sait pas c'est quoi. Et lui, quand il va ramasser des objectifs, mais essentiellement, en fin de partie, il va toujours les réussir. Là, les autres objectifs, j'y les dans... remets dans la boîte. Donc, essentiellement, c'est pas plus compliqué que ça pour la mise en place. C'est quand même relativement simple. On s'entend. En ce qui concerne les règles, alors, le but du jeu, premièrement, c'est d'amener nos éleveurs à euh, suivre le chemin jusqu'à Kansas City, de ramener le plus de bétail possible et des bétails qui, des, des, euh, du, du bétail qui est différent. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à Kansas City, qu'est-ce qui va compter pour faire de l'argent? Ça va être les bétails, le, le bétail qui sont de couleurs différentes. Et on va additionner essentiellement les points en haut. Comme dans ce cas-ci, les deux Galloway ben, comptent comme une seule. Donc, ça compte comme deux. Un pour le Criolo et deux pour la Santa Gertrudis. Donc, ça fait deux. Ça fait 5 en tout, donc 2, 4, 5. Ça ne le compterait pas vu qu'il est en double. Et donc, c'est très important que dans votre main, lorsque vous arrivez à Kansas City, que vous ayez le plus de bétail différent. Et lorsque vous allez aller au marché de bétail, euh, alors correspondant à l'action qui est ici, euh, vous allez aller chercher d'autres bétails qui, en fin de partie, vont puisqu'ils vont être dans votre, dans votre pioche, vont compter pour eux des points de victoire également. Donc, on s'entend que les points de victoire sont beaucoup plus élevés selon la carte, si la carte est beaucoup plus élevée également. Donc, ce n'est pas plus 
compliqué que ça. Donc, ça joue en trois phases. La première phase, ça va être la phase de mouvement. Donc, votre mouvement correspond au chiffre qui est indiqué ici. Et en cours de partie, vous allez pouvoir améliorer votre, votre, euh, votre euh, mouvement euh, au moment où ce que vous allez enlever des marqueurs pour les placer à quelque part sur euh, la sur euh, dans le jeu. Donc euh, ces marqueurs là vont être déplacés soit lorsque vous allez le mettre sur une gare ou tout simplement vous livrer de la marchandise là euh, dans une des localités qui est en haut donc soit à Kansas City, Fulton, Saint Louis, Bloomington, Piara, Chicago, Toledo, Pittsburgh, Philadelphia ou encore New York. Donc, c'est les moyens de se débarrasser de ces marqueurs-là. Euh, et ces marqueurs-là vont vous permettre... De, de, en, en, lorsque vous enlevez ces marqueurs-là, ben, ça va vous permettre soit d'augmenter votre mouvement, d'avoir plus de cartes dans votre main, euh, d'avoir une possibilité d'augmenter vos certificats un petit peu plus haut, d'avoir des actions, euh, d'autres de, de, types d'actions qui sont ici, qui sont euh, signifié par l'espèce d'engrenage, donc on va retrouver là par exemple, et ainsi de suite. Donc c'est sûr que là, pour le bien euh, pour le bien de la chose, je ne vais pas expliquer chacune des iconographies. On va le voir au fur et à mesure qu'on va jouer. Mais dites-vous que ces iconographies-là sont très, 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 très bien expliquées dans le livre de règles. Alors, n'ayez crainte. Donc, je reviens. Alors, la phase A, c'est on déplace notre éleveur vers un autre lieu du parcours. Et le déplacement, la façon que ça fonctionne, c'est que euh, ça va être de l'endroit où ce qu'on est à une autre tuile sur le chemin. S'il n'y a pas de tuile sur le chemin, ça compte pas comme une case. Donc, par exemple, le mien, s'il fait 3, je pourrais soit passer par ici, ça fait 1, 2, 3. Mais je pourrais décider de passer par les inondations. 1, euh, en fait, 1, 2, 3, puis là, je suis obligé de m'arrêter là. Lorsqu'on s'arrête sur une tuile, ben là, c'est à ce moment-là que s'entame la phase B. Et au cours de la phase B, vous allez pouvoir faire les actions qui sont en bas de la tuile, tout simplement. Donc, par exemple, ici, changer deux, euh, deux cartes de vache Galloway, donc les cartes blanches, pour chacune, chacune vont vous donner deux, deux, euh, deux sous, euh, deux dollars. Et vous pouvez engager, premièrement, le premier ouvrier de votre choix du marché des, en, des, euh, des employés à moins zéro, donc au coût qui est là, qui est indiqué. Et vous pouvez le faire une deuxième fois, si vous voulez, mais avec un coût supplémentaire de 2. C'est ça que ça veut dire le moins 2 ici, donc à moins 8, donc euh, ça, ça coûte 8 pour le, le deuxième. Et là, on pourrait continuer, là, je ne vais pas vous expliquer chacune des cases, mais essentiellement, on continue à se déplacer de tour en tour comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à Kansas City. Donc, lorsqu'on va arriver à Kansas City, c'est là où ce que le, 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 euh, c'est ça. Non, mais hey, je suis en train d'oublier quelque chose. Bon, euh, je crois qu'on fait l'action comme ça. Une autre chose qu'on peut faire lorsqu'on arrive sur une tuile, si on décide de ne pas faire l'action qui est ici en bas, on peut décider tout simplement de faire l'une de nos actions de l'engrenage qui est là. Donc, qui est signifié ici, là, c'est soit l'action de la tuile ou soit l'engrenage, une fois. Ou encore, lorsqu'on arrive sur la tuile, euh, euh, sur une tuile adverse, oui, c'est ça, lorsqu'on arrive sur une tuile adverse, euh, sur un danger ou un hors-la-loi, bon, il y a des choses qu'il va falloir payer. Mais là, à ce moment-là, on doit faire une des actions qui est ici. OK? Donc, euh, et non pas l'action qui se retrouve sur la tuile. Par exemple, si cette tuile-là se retrouve ici, euh, les actions qui sont là, moi, je peux pas les faire. Donc, euh, moi, je peux, j'arrive là, c'est pas à moi, donc je peux pas faire qu ce qui est écrit là. Je peux juste faire une de mes actions qui est sur ma tuile ici à l'engrenage. Mais par contre, lui, le rouge, Sam, va pouvoir faire les actions, pourrait faire les actions qui sont dessus. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sam ne fait pas les actions qui sont sur les tuiles. C'est selon les cartes qui vont être pigées. Mais ça, on va revoir ça un petit peu plus tard. Donc, phase B. Et ensuite, il y a Kansas City. Lorsqu'on arrive à Kansas City, c'est vraiment, on a cinq étapes à franchir. Première étape, on doit en choisir un là-dedans, le placer. Deuxième étape, en choisir un là-dedans, 
et le placer dans le marché des euh, employés. Même chose pour le 3. Ensuite, on arrive à 4. Euh, on doit remplacer euh, remplacer ceux qui manquent. On, ben, on fait, on descend tous tous ceux qui, euh, qui sont encore en haut, on les descend en bas. On les remplace. Ensuite, on vend nos euh, vaches, donc euh, nos béta, euh, nos, euh, notre bétail, donc euh, selon la méthode que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, on met tout ça dans notre défausse. Et cinquième, on doit livrer notre bétail. Notre bétail, on, on peut le livrer à la ville de notre choix, mais selon la position de notre train, ça va nous coûter de l'argent. Donc, euh, ça va nous coûter en fait 1$ dollar par, euh, par petit X rouge, là, finalement, là, euh, passage à niveau euh, qui nous sépare finalement de la ville en tant que telle. Là, qu'est-ce qui est important? Lorsqu'on choisit une ville comme ça, on doit placer l'un de nos marqueurs dessus. Donc, on choisit le marqueur qu'on place, puis là, plus tard, on va pouvoir utiliser l'habilité qui a été révélée. Lorsqu'on prend un marqueur et qu'il y a un coût au-dessus, ben il faut payer aussi ce coût-là. C'est super important. Si c'est écrit, non pas un coût, mais un chiffre en blanc, donc ça, c'est quelque chose qu'on gagne. Donc, ça, c'est quand même assez important. Donc, euh, même chose, lorsqu'on va déplacer notre train, euh, ça se peut avec les actions. Donc, si on, dépla on finit par déplacer notre train, euh, notre train peut se continuer sur le chemin ou euh, descendre à une gare. Et lorsqu'on descend à une gare, on peut payer le coût qui est là euh, pour placer l'un de nos marqueurs, prendre le chef de gare pour pouvoir avoir le bonus qui est dessus. Et on doit remplacer le chef de, le, le chef de gare par l'un de nos employés qui est disponible. Donc euh, là, en ce moment, on s'entend, je ne pourrais pas en prendre. Donc, je ne pourrais pas aller dans cette gare tout de suite. De toute façon, ça ne devrait pas arriver. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Une fois qu'on a fait ça, ben, notre personnage revient ici à la case de départ, puis ça recommence. Finalement, phase C. Alors, on pioche jusqu'à notre limite, donc c'est 4 à moins que, bien sûr, vous avez révélé, euh, révélé un des deux euh, espaces que vous pouvez avoir, aller jusqu'à cinq cartes ou encore jusqu'à six cartes. Et essentiellement, c'est pas mal ça. Lorsque c'est le tour à Sam, c'est un petit peu plus différent. Lorsque c'est le tour à Sam, tout simplement, on pige une carte. Il va avoir euh, essentiellement son type. Hein, je vais vous montrer. Là. Mettons la première carte ici. Alors, on voit ici, il se déplace d'une case, puis il va acheter euh, l'employé qui coûte le moins cher. OK? Et il commence toujours en haut à droite, tout le temps. Puis là, lorsqu'il l'achète, ben, on le place sur son plateau. Puis si son nombre d'employés euh, est supérieur à sa spécialité actuelle, mais sa spécialité va changer. Il va toujours, 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 toujours donner une préférence à sa spécialité. Alors, si, dans ce cas-ci, donc, pour reprendre le cas présent, dans ce cas-ci, vu qu'il va en chercher un de son choix, ben là, il prendrait l'ouvrier, vu que, présentement, c'est sa spécialité. Donc, il va aller chercher celui qui est le plus, euh, ben, qui est le plus, d'une certaine manière, à son avantage. On fait son, son action, et ensuite, on recommence, c'est à nous, et ça continue, et, et ainsi de suite. Lorsque, oui, quand on est à Kansas City puis qu'on place des ouvriers ici, on euh, continue toujours ce que c'était rendu au final. Et donc, lorsqu'on en place un sur le bouton de marché, le jeton de marché, mais le jeton de marché va baisser. Lorsqu'il franchit une, fl une, fl une flèche blan blanche, tout simplement, c'est que là, c'est à ce moment-là que le marché de bétail va se, se renouveler parce que quand on l'achète, il ne se renouvelle pas à moins qu'on décide de prendre des cowboys pour le faire. Ça, on verra ça en temps et lieu. Et c'est lorsque le je répète, là, c'est lorsque le jeton de marché sort du plateau que la partie se termine. Et bien voilà, donc euh, j'ai essayé de bien vous expliquer la mise en place et bien sûr le fonctionnement de la version solo de Great Western Trail, deuxième édition euh, d'Alexander Fister. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça serait très 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 apprécié. Allez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. 
Allez sur notre Facebook, notre Instagram, ainsi que notre Discord. Rejoignez-nous d'ailleurs sur le Discord, c'est pas déjà fait. Euh, beaucoup, beaucoup de gens qui de notre communauté qui euh, jasent de tous les sujets en relation avec le jeu de société, les jeux vidéo. Donc, euh, c'est très, très, très intéressant. Et c'est une plateforme vraiment idéale pour ce genre de choses. Allez également sur notre Patreon, c'est pas déjà fait. Donc, euh, nos Patreons ont euh, la chance de participer à, des, à certains concours, euh, dont le concours de, 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 du mois d'août, euh, justement. Donc, euh, si c'est pas déjà fait, participez au, euh, participez au concours. Les modalités se retrouvent dans la zone du dimanche du 24 juillet dernier. Et bien sûr, ben, allez sur le site web ou encore en magasin chez notre commanditaire euh, Boutique de jeux La Pioche à www.boutiquelapioche.com ou encore euh, sur euh, la, le boulevard rené lévesque Ouest à l'angle du de la rue Cartier à Québec. Et d'ici là, ben, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt. Bye bye.